Elimizde bir doğrusal denklem var ve diyelim ki x dörtgen y'nin 9 olduğunu biliyoruz. Ve bu noktayı da x'e düzleminde işaretledik. Bu arada x ekseninin adını yazmayı unutmuşum. Ve bize verilen bir diğer bilgi de x 6 iken y'nin 1 olduğu. Ve bu noktayı da işaretledik. Ve bu yeşil doğru bu denkleme ait tüm çözümleri gösteriyor. Bu videoda bulmaya çalışacağımız, merak ettiğimiz şey şu. Acaba bu doğrunun denklemini bulabilir miyiz? Ve bu denklemi hem nokta eğim formunda hem de eğim kesim noktası formunda gösterebilir miyiz? Evet, gelin her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve bunu kendi başınıza bir deneyin. Gelin önce nokta eğim formuyla başlayalım. Doğru üzerinde bulunan bir noktayı biliyorsanız, yani denklemi sağladığını bildiğiniz, sağladığına emin olduğunuz bir sıralı ikiliniz, x'e değerleriniz varsa ve denklemin çözüm kümesini temsil eden bu doğrunun eğimini de biliyorsanız, bu denklemi nokta eğim formunda yazmak çok kolay. Ve bize aslında bu doğrusal denklem sağlayan bir değil, sadece bir değil, iki nokta verilmiş. Denklemi nokta eğim formunda yazabilmek için öncelikle, öncelikle eğimi bulmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de elimizde bulunan iki nokta arasındaki eğimi bulmalıyız. Konuyu kısaca hatırlayalım. Eğim neydi? Eğim, y'deki değişimin x'teki değişime oranıydı. Matematiksel ifade şekli böyleydi. Hatırladıysanız, hatırlarsanız bunu şöyle yazıyorduk. Delta y bölü delta x. Peki bunun sonucu nedir? Şöyle diyebiliriz. Buradaki nokta ikinci noktamız olsun. Yukarıdaki noktadan başlayıp bu noktaya doğru gelirsek, bu esnada y'deki değişim ne olur? 1 eksi 9'a eşit olur. Bu noktamız neydi? 6'ya 1. y'nin 9'a eşit olduğu noktadan başlayıp 1'e eşit olduğu noktada bitirdik. O zaman y'deki değişim 1 eksi 9 olur. Y'de eksi 8 kadar eksi 8'lik bir değişim söz konusu. Ve bu mantıklı aslında çünkü aşağıya doğru 8 birim ilerledik. O halde burası eksi 8. Y'deki değişim bu. Peki x'teki değişim ne? X'in 4'e eşit olduğu noktadan 6'ya gittik. X eşittir 6'ya gitmişiz ve x eşittir 4'ten başlamışız. X'teki değişim 6 eksi 4 yani 2'dir. Bunu aslında işlem yapmadan görsel olarak da hesaplayabilirdiniz. Bu noktadan bu noktaya giderken y'deki değişim aşağı yönde 8 birim ilerlediğiniz için yine de yazayım. y'deki değişim eksi 8'dir. Peki bu noktaya giderken x'teki değişim nedir? x'teki değişim artı 2. Eğim y'deki değişimin x'teki değişime oranıydı. Eksi 8 bölü 2 ve bu da eşittir eksi 4. Artık eğimi bulduk ve bir noktayı da bildiğimize göre, hatta aslında doğru üzerinde bulunan iki nokta biliyoruz, bu denklemi nokta eğim formunda kolaylıkla yazabiliriz. Gelin yazalım. Ben böyle soruları eğimin tanımından hareketle çözmeyi seviyorum. Bu doğru üzerinde bulunan iki nokta arasındaki eğimin eksi 4 olduğunu artık biliyoruz. Bu doğru üzerinde bulunan herhangi bir y noktasını alıp, bu noktanın yukarıdaki noktalardan biriyle olan farkını bulursak, Örneğin, üste yazan nokta olsun. Rastgele aldığımız y ile bu y, yani 9 arasındaki fark, bölü, doğru üzerindeki rastgele bir x noktasıyla bu x noktası, yani 4 arasındaki fark. Bu ifade, bu doğru üzerinde bulunan herhangi bir nokta ile başta yazdığımız bu nokta arasındaki eğimdir ve bir doğru üzerinde bulunan herhangi iki nokta arasındaki eğim sabittir. O halde bu, doğrunun eğimine eşittir. Eksi 4. Alışık olduğumuz nokta eğim formuna henüz ulaşamadık. Bunun için her iki tarafı da x eksi 4 ile çarpmalıyız. Bu da ne olacak? y eksi 9 eşittir eğim, yani eksi 4 çarpı x eksi 4. Bu ifade alışık olduğumuz nokta eğim formu. Bazen bu şekilde parantez içinde de yazılır. Doğru üzerindeki noktaları bu nokta eğim formundan yola çıkarak bulabiliriz. Doğru üzerinde bulunan bir nokta, bu denklemin her iki tarafında sıfır yapar. Nedir bu değerler? x eşittir 4 ve y eşittir 9. Bu değerler bize başta verilen noktanın koordinatlarıydı. Eğim de işte burada yazan değer, yani eksi 4. Peki buradan hareketle bu doğrusal denklemi eğim kesim noktası formunda yazabilir miyiz acaba? 
Öncelikle eğim kesim noktası formunu hatırlayalım. Neydi? y eşittir mx artı b. Bu denklemde bu katsayı eğim, bu sabit sayı da y eksenini kesim noktasıydı. Bu gösterimden bu gösterime ulaşmak için bazı basit cebirsel işlemler yapacağız. y eksi 9 eşittir. Gelin eksi 4'ü dağıtalım. Önce rengi değiştirelim. Eksi 4'ü dağıtalım. Peki. Eksi 4 çarpı x, eksi 4 x. Eksi 4 çarpı eksi 4, 16. Pozitif 16. Sol taraftaki y'yi tek başına yalnız bırakmak için her iki tarafa da 9 ekleyelim. Her iki tarafa 9 eklediğimizde, sol tarafta y yalnız kaldı. Sağ tarafta da eksi 4 x. 16 artı 9, 25. İşte bu kadar. Ve böylece aynı doğrusal denklemi eğim kesim noktası formunda da yazmış olduk. Tekrar belirtelim, bu gördüğünüz eksi 4 doğrunun eğimi. y ekseni kesim noktasında bulalım. y ekseni kesim noktası x'in 0'a eşit olduğu nokta. Yani y'nin 25'e eşit olduğu nokta. Bu ekseni yeterince uzun çizmiş olsaydım, böyle yukarıya doğru devam etmiş olsaydı, doğrunun y eksenini y eşittir 25 noktasında kestiğini görecektiniz. Ve bu da tamam. Denklemi iki şekilde de yazdık. Hem nokta eğim formunda, yani bu gördüğünüz biçimde, hem de eğim kesim noktası formunda ifade ettik. Umarım hoşunuza gitmiştir.